हेलो एवरी वन स्टीव जॉब्स एक ग्रेट बिजनेस मैन और लीडर थे और उनकी एक खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी वो ये है उन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जब वो उन्हें लॉन्च कर रहे थे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई ऐसा वीडियो या आर्टिकल नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हुआ हो स्टीव जॉब्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरों से उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए वो लोगों को अपने प्रोडक्ट नहीं बेचते थे बल्कि उनको उनके ड्रीम्स बेचते थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर्सनल प्रस्पेक्टिव से बनाए जैसे वो खुद भी है उनमें और भी अनोखी और खास बातें थी पर अभी के लिए मैं उनके साथ पब्लिक स्पीकिंग टिप्स आपको बता देता हूँ जिनको अप्लाई करने के बाद आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं टिप नंबर वन कीप शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग हेडलाइन आपकी प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड का टाइटल खुद में एक शॉर्ट समरी होता है 2007 में जब स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्च कर रहे थे तब उनकी एक की नोट का टाइटल ये था एप्पल रे इन्वेंट दी फोन ये टाइटल शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अटेंशन भी ग्रैब करता है हर एक शॉर्ट टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं होता शॉर्ट होने के साथ साथ ऑडियंस को समझ में भी आना चाहिए की ये टाइटल क्या है क्या रहा है क्या होने वाला है इस स्लाइड में इस टाइटल की खास बात यह है इसको रीड करने के बाद ऑडियंस के मन में सवाल आया होगा जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है एप्पल ने फोन को रे इन्वेंट किया अब ऑडियंस सोचेगी कैसे क्या नया इनोवेशन किया आपको भी कुछ ऐसा ही करना है अपने टाइटल के साथ पहली बार जो प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा इसलिए आप एक ही स्लाइड के पाँच से छः अलग अलग टाइटल लिखिए और फिर किसी फ्रेंड या साथ में काम कर रहे कलीग से पूछिए कौन सा टाइटल अच्छा है इस स्लाइड के लिए एक बात ध्यान रखना टाइटल के बारे में उस इंसान से ही पूछना जिसने पहले कभी प्रेजेंटेशन बनाई हो काम वाली बाई या वॉच मैन मत पूछना टिप नंबर दो स्टार्ट विद कॉट और ए स्टेटमेंट हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन को पूछकर या एक कोट्स को कहकर स्टार्ट करें जब हम अपनी ऑडियंस से कोई सवाल पूछते हैं या अच्छी लाइन बोलते हैं जैसे कोट्स तो उनका ध्यान हमारी ओर हो जाता है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हुए आप जो भी कहें उसकी पहली लाइन हमेशा रिपीट करें हो सकता है किसी ने सुना ना हो इसलिए पहली लाइन रिपीट कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो पूरा क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ स्टीव जॉब्स ने ये कैसे किया था दो में उन्नीस में हमने मैकिनटोस इंट्रोड्यूस किया उसने ना सिर्फ एप्पल को बदला बल्कि पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को भी बदल दिया 2001 में हमने पहला आईपॉड इंट्रोड्यूस किया उसने ना सिर्फ हमारे म्यूजिक सुनने के तरीके को बदला बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बदल दिया और आज हम तीन क्रांतिकारी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाह क्या इंट्रोडक्शन था गाइज लास्ट लाइन पर ध्यान दिया टूडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग थ्री रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ये सुनने के बाद ऑडियंस के मन में आया होगा कि तीन प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं पर ऐसा नहीं था प्रोडक्ट एक ही था पर उसमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट की खासियत थी गाइज ये तरीका बहुत कमाल का है आपको भी अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह की गैसिंग और पजल टाइप लाइन या क्वेश्चन एड करने चाहिए इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और ऑडियंस का ध्यान भी आपकी तरफ रहता है टिप नंबर तीन क्रिएट सिंपल विजुअल स्लाइड्स आपकी ऑडियंस का ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए ना कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपल रखें और वही विजुअल या इमेज ऐड करें जो हेल्प करे आपकी ऑडियंस को समझने में वो जो आप कह रहे हो या बता रहे हो कुछ लोग बड़ी गलती ये करते हैं जो कुछ वो बोलने वाले होते हैं पब्लिक के सामने वो सब भी अपनी स्लाइड में लिख देते हैं और फिर स्टेज के सामने जाकर उसको पढ़ने लगते है ये प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग होती है ऐसा लगता है कोई छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखा खा रहा है मेरे क्लासमेट भी सेम ऐसा ही करते थे सेमिनार के सब्जेक्ट में जब वो स्लाइड के पैराग्राफ को पढ़ते थे तो टीचर और बाकी स्टूडेंट के साथ साथ उनके बेस्ट फ्रेंड भी फोन उठाकर उसमें लग जाते थे कोई भी उस प्रेजेंटेशन पर फोकस करना नहीं चाहता था मैं तभी समझ गया था कि प्रेजेंटेशन का ये तरीका बहुत बेकार है टिप नंबर फोर प्रेजेंट दी विलेन और दी प्रॉब्लम आपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट बनाया क्यों बनाया क्योंकि उसकी जरूरत थी वो जरूरत जो दूसरी कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही थी यही पॉइंट आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताना है तभी आपके प्रोडक्ट या सर्विस या पॉइंट को अटेंशन और वैल्यू मिलेगी अब जानिए स्टीव जॉब्स ने यह कैसे किया था उन्होंने कहा रेगुलर सेल स्मार्ट नहीं है और उन्हें इस्तेमाल करना भी मुश्किल है स्मार्ट सिर्फ थोड़े से स्मार्ट है पर उन्हें इस्तेमाल करना बहुत हार्ड है उनका ऐसा कहने से जाहिर होता है कि सेल फोन विलेन है या फिर प्रॉब्लम है उनको यूज करना मुश्किल है उनका वजन ज्यादा है ऑल ओवर वो कंफर्टेबल नहीं है यूज करने में अब इस स्टोरी में विलेन है तो हीरो भी जरूर होगा उस टाइम की प्रॉब्लम को बताने के बाद स्टीव जॉब्स ने सॉल्यूशन यानी आईफोन को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कहा वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमें एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जो ह
समझ में आया उन्होंने क्या और कैसे किया उन्होंने आईफोन को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया कि वो हाथ में आने से पहले ही सबके लिए एक समाधान बन गया उन सभी मोबाइल फोन का जो कस्टमर को खुश नहीं रख पा रहे थे उन्होंने अपने अंदाज में ऐलान कर दिया कि आईफोन ही एक ऐसा फोन है जो कस्टमर की उम्मीद से भी ज्यादा काबिल है मैं एक बात क्लियर कर दू वो दूसरे मोबाइल फोन की बुराई नहीं कर रहे थे वो बस उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे जो दूसरे मोबाइल फोन सोल्व नहीं कर पा रहे थे और उनके हाथ में उसका सोल्यूशन था अब आप बताइए क्या इस तरह आप अपने बिजनेस या टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस के सामने टिप नंबर सिक्स टेल दी स्टोरी कई बार कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे डिलीवर करनी चाहिए जैसे कि आप स्टोरी सुना रहे हो दो मिनट पहले आपने क्या कहा था ये याद रखना मुश्किल होता है जब प्रेजेंटेशन या स्पीच बहुत बड़ी हो पर जब आप उसे स्टोरी में कन्वर्ट करके बताते हो तब वो दिमाग में छप जाती है एक इमेज का रूप लेकर आप अपनी ऑडियंस ऐसी अपनी पर्सनल स्टोरी या लाइफ मोमेंट शेयर कर सकते हैं जो आपके टॉपिक ऐसी रिलेटेड हो जैसे आप वो काम क्यूँ कर रहे हैं जो जो आप अभी कर रहे हैं उसके पीछे की स्टोरी इससे फायदा यह होगा आपकी ऑडियंस को रियलाइज होगा कि यह काम करने के लिए आप सही इंसान हो एग्जाम्पल से समझते हैं मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स दे रहा हूं क्या मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की है जी हां मैंने की है अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ पहली बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग चार साल पहले कॉलेज में की थी और उसके बाद से जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना सीखना सिखाना मुझे पसंद है पहली बार जब मैं पब्लिक के सामने गया था तब मेरे पैर कांप रहे थे इवन मैं अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश भी नहीं कर पाया था टीचर समझ गए थे की मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ इसलिए उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा की नेक्स्ट वीक अच्छे ऐसी तैयार होकर आना मैं तैयार होकर आया पर मैं फिर भी डरा हुआ था पर इसके बाद जूद मैंने अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश कर ली थी मेरे किसी भी क्लासमेट का पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो बहानेबाजी करते थे रिजल्ट के तौर पर सेमिनार का सब्जेक्ट पहले फोर सेमेस्टर तक ही चल पाया स्टूडेंट और टीचर किसी का इंटरेस्ट नहीं था मेरे अलावा मैंने कई बार इसके बारे में टीचर ऐसी बात भी की पर कोई फर्क नहीं पड़ा वेल well, ये मेरी स्टोरी थी किस तरह मेरा पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट आया आपको भी अपनी स्टोरी बतानी है जो आपके टॉपिक प्रोडक्ट सर्विस ऐसी रिलेटेड हो शेयर करना है किस तरह उस चीज ने आपकी जिंदगी में बदलाव किए जिसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बता रहे हो टिप नंबर सेवन इंस्पायर योर ऑडियंस ये पावरफुल है स्टीव जॉब्स ने अपनी ऑडियंस को इंस्पायर और उनका उद्धार भी किया है आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते स्टीव जॉब्स ने अपनी प्रेजेंटेशन को ये कहकर खत्म किया मैं कल रात सोया नहीं क्योंकि मैं आज के लिए बहुत उत्साहित हूँ वेन गिराजगी के पुराने कोट्स कहना चाहूँगा जो मुझे पसंद है मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पुक जा रहा है वहाँ नहीं जहाँ वो नहीं है यही चीज हम एप्पल के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे गाइस पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर बनने के लिए आप इन सेवन टिप्स को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें हमेशा सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो आपकी ऑडियंस को समझ आ सके मीनिंग पॉइंट या कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपको से ना पता हो उसके बारे में बात ना करें इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है और ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो स्टीव जॉब्स की जिस वीडियो को देखकर मैंने ये सेवन टिप्स आपको बताई हैं उसको देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाए बेल आइकन दबाना जरूरी है क्यूँकी इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यानी वीडियो का पता नहीं चलेगा स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन का वीडियो मैंने आई बटन में दिया हुआ है आई बटन पर क्लिक कीजिए और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज आपने मुझे अपना कीमती समय दिया थैंक यू सो मच हैप्पी हैप्पी एंड पीस